ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தலைவாடி தமிழ் கிச்சனில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்லேயே சாக்லேட் பர்த்டே கேக் அவன் இல்லாமல் பாத்திரத்துலேயே சூப்பராக சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப வந்து சிம்பிளான மெத்தடில் ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க கஷ்டமே இல்லை டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட இது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் வந்து பர்த்டே பார்ட்டிஸ் இல்லை வந்து வெட்டிங் ஆனிவர்சரி அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது நீங்களே இந்த மாதிரி சூப்பராக வந்து கேக் ரெடி பண்ணலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் தலைவாழை தமிழ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் சாக்லேட் கேக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் இங்கே ஜலித்து எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கால் கப் போல கொக்கோ பவுடர் எடுத்துருக்கேன் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் கால் ஸ்பூன் போல சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் உங்ககிட்ட வந்து பேக்கிங் பவுடர் இல்லை உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா நம்ம வந்து எல்லாருமே வச்சுருப்போம் இல்லையா ஆப்ப சோடா கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கூட ஒரு ஸ்பூன் வந்து அங்கே லைம் ஜூஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு பேக்கிங் பவுடர் மாதிரி வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம இதை வந்து நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் சலிச்சு எடுத்தது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இன்னொரு பவுலில் பார்த்தீங்கன்னா அரை கப் ஆயில் இல்லைன்னா வந்து பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க உங்களோட ஆப்ஷன் அது அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து முக்கால் கப்பு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் போல் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை ஒரு பிளெண்டர் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கையிலே வந்து அங்கே விஸ்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து மிக்சி ஜார்லையும் போட்டு நல்லா நைஸாக அடிச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு அரை கப் போல காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்து அதையும் நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து அங்க விஸ்க் கூட பண்ணிக்கலாம் கையிலே கூட பரவாயில்ல நல்லாதான் வரும் சக்கரெல்லாம் நல்லா வந்து நைஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்கு அடுத்ததை நம்ம வந்து சலிச்சு வச்சிருக்க ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை இதுல சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரே டைரக்ஷன்ல கலக்குங்க ஃபஸ்ட்டு கலந்துட்டு நம்ம வந்து தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அங்கே பால் சேர்த்துக்கணும் பாருங்கள் கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் பால் சேர்த்துட்டு கட் அண்ட் ஃபோல் மெத்தடில் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் வெணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் வெணிலா எசன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து முட்டை சேர்க்கல இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து எதுவும் ஸ்மெல் வராது கிடைச்சதுனா வந்து சேருங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நம்ம நல்லா கேக் பேட்டர் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி அடுத்து நம்ம வந்து நம்ம அங்க எதுல பேக் பண்ண போறோமோ அதுல எடுத்து போட்டுக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பாத்திரத்துல அடியில வந்து எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு பட்டர் ஷீட் போட்டு சைட்ல எல்லாம் வந்து மாவு போட்டு டஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் பேக்கிங் ட்ரே தான் வந்து இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அடிகாரமான ஸ்டீல் பாத்திரத்துல கூட வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ள நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க கேக் பேட்டரை சேர்த்துக்கலாம் ஆனா நீங்க வந்து அங்க டஸ்ட் பண்ணி வச்சிருங்க மைதா மாவு ஆயில் எல்லாம் போட்டு நல்லா சேர்த்ததும் இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி அங்க டேப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு கேக் வந்து ஈவனா இருக்கும் உள்ள இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து பேக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் அடி கனமான பாத்திரத்தில் மணல் போட்டுவிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன் இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் மிதமான தீல ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கேக் பேட்டரை வச்சுருக்க பாத்திரத்தை வச்சுட்டு மூடிடலாம் தீயை வந்து குறைச்சி வச்சுருங்க ஃபுல்லாக வச்சுட்டு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் போல் எடுக்கும் உங்களுக்கு அங்கே இந்த அளவுக்கு மாவுக்கு கரெக்டாக எனக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு கேக் எனக்கு இங்கே பேக் ஆகிறதுக்கு 
சூப்பராலாம் வந்து பேக் ஆயிருக்கு பாருங்க அங்க தொட்டு பார்க்கும் போதே தெரியும் இப்போ இது வந்து அங்க செக் பண்றதுக்காக நான் ஒரு நைஃப் வந்து அங்க குத்தி பார்க்க போறேன் சென்டர்ல விட்டு நல்லா கடைசி வரைக்கும் வந்து குத்தி பாருங்க கையில வந்து அங்க ஒட்டாம வரணும் உங்களுக்கு பாருங்க கிளீனா இருக்க நைஃப் அங்க ஒட்டவே இல்லை மாவு கொண்டு கூட இல்லை ஸோ தட் நம்மளோட கேக் இங்க சூப்பரா இங்க பேக் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துடலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு கரெக்டா எனக்கு எடுத்த உடனே என்ன பண்ணணும் சைட்ல கொஞ்சமா வந்து கத்தி வச்சு கொஞ்சமா நீங்க அதை லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போதைக்கு வந்து எடுக்க கூடாது டின்ல இருந்து அப்படியே இருக்கட்டும் ஆறட்ட கொஞ்சம் கேக் மேல வந்து ட்ரை ஆகாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு காட்டன் கிளாத் போட்டு மூடி வச்சிருங்க இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம கேக்கை வந்து டிமோல் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு அப்படியே வந்து அங்கே ஈஸியாக வந்துடும் அவங்க ஒரு பிளேட் வச்சு அங்கே திருப்பி போட்டிங்கன்னா பாருங்க இவ்வளோ சூப்பராக சாஃப்டாக நம்மளுக்கு வந்து சாக்லேட் கேக் அவன் இல்லாமல் நம்ம சூப்பராக இங்கே வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்க இப்போ நம்ம பின்னாடி இருக்க பட்டர் ஷீட்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சாஃப்டாக வந்திருக்கு நல்லா கேக் நல்லா கம்ப்ளீட்டா வந்து அங்க ஆறிடுச்சு இப்ப நான் இதை வந்து ரெண்டு லேயரா வந்து கட் பண்ணிக்க போறேன் நீங்க த்ரெட் வச்சும் கட் பண்ணலாம் நான் நான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து கத்தி வச்சுதான் வந்து பண்றேன் ரெண்டு லேயரா பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எத்தனை லேயர் வேணுமோ நீங்க பண்ணிக்கலாம் மூணு லேயரா கூட பாருங்க சூப்பரா வந்துருச்சு எவ்வளோ வந்து சாஃப்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க உள்ளெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டா இருக்கு இப்போ நம்ம இதை டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல ஒரு லேயர் வச்சு அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா நான் இப்போ இங்க சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் சுகர் சிரப் வந்து மூணு ஸ்பூன் சக்கரை போட்டு மூணு ஸ்பூன் தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க சாக்லேட் கேனஜ் இது மேல வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சுகர் சிரப் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாஃப்டா வந்து ஆகும் இன்னும் சாக்லேட் கேனஜ் நான் வந்து அங்க முந்தைய வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் பாருங்க நான் வந்து கீழே எங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் இதை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு அடுத்து வந்து அங்கே செகண்ட் லேயர் கேட்க நம்ம வந்து வச்சிடலாம் கொஞ்சம் மேலே வந்து அங்கே ஈவனாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் மேலே அதுக்கு அடுத்து தான் இதுலேயும் வந்து சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு இன்னும் சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்ததான் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க சாக்லேட் கேனஜ் இதுக்கு மேல ஃபுல்லா வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சாக்லேட் கேனஜ் போட்டு நம்ம வந்து டெக்கரேட் பண்ணும் போது வந்து உங்க டேஸ்ட் ரொம்ப வந்து சூப்பரா இருக்கும் மேல போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு சைட்ல எல்லா பக்கமும் வந்துடும் ஈவனா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் பாருங்க நான் ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் போல நான் வந்து அங்கே ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சாக்லேட் நல்லா வந்து செட் ஆகிடும் கேக்கோட தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம கேக் மேலே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக ரோஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பர்பன் பிஸ்கெட் பேக்கெட் நான் இங்கே ஒன்று எடுத்துருக்கேன் அதை நைஸாக வந்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு பர்பன் கிடைக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஹைடன் திக் அந்த மாதிரி கூட வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வந்து மில்க் பிக்கீஸ் கிடைச்சா நீங்க அங்க ஒரு ஸ்பூன் போல கொக்கோ பவுடரோ இல்ல சாக்லேட் சிரப்போ போட்டுக்கோங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு வந்து பவுடரா பண்ணிக்கோங்க நைஸா வந்து அங்க ஃபைன் பவுடரா பண்ணிட்டு இது கூட வந்து அங்க காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து நல்லா ஒரு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் தான் வந்து தேவைப்படும் பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம இதுல இருந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து உருட்டி நம்ம அந்த ரோஸ் பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன உருண்டையா எடுத்துட்டு நல்லா டைட்டா ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரவுண்ட் பண்ணிட்டு வந்து அங்க பிளாட் பண்ணுங்க ரொம்ப வந்து மெல்லிசா பண்ண வேணாம் பட்டன் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு ரவுண்டு பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வச்சு நடுவில் அங்கே ஒட்டி விட்டுக்கோங்க அங்கே ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிற மாதிரி அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து ரோல் பண்ணி விடுங்க பேக் சைடில் இருந்து அப்படியே பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கத்தி வச்சு இதை வந்து பாதியாக கட் பண்ணிவிடுங்க பாருங்க இப்போ பாருங்க ரோஸ் மாதிரி வந்திருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் சைட்லலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் அங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்
இந்த மாதிரி அங்கே தட்டி வச்சுட்டு நீங்கள் அங்கே ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோஸ் மாதிரி வந்துடும் அதுக்கு அடுத்து அதை வந்து கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ரோஸ் கிடைக்கும் வேணும்னா நீங்கள் சைடில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஷேப்புக்காக இப்போ நம்ம ரோஸ் வந்து இங்கே ரெடி பண்ணியாச்சு கேக்குக்கு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து நான் வந்து கேக் எடுத்துட்டேங்க நல்லா வந்து அந்த சாக்லேட் சிரப்லாம் வந்து செட் ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம வந்து டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் டெக்கரேஷன் வந்து இங்கே நம்மளோட இஷ்டம் தான் நம்மளுக்கு வந்து பிடிச்ச மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இன்றைக்கி இங்கே ஒரு ஐடியாக்காக நான் இப்படி பண்ணுறேன் நீங்கள் அங்கே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே பாதாம் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு அங்கே எந்த நட்ஸ் பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஜெம்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் வந்து வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறேன் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்மளே வந்து வீட்டில் வந்து அங்கே இவ்வளோ சூப்பராக வந்து செய்யும் போது அவங்களும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ரொம்ப கூட வந்து டெக்கரேட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கும் வந்து அங்கே வருவாங்க சூப்பராக வந்து அங்கே டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ வந்து சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம கேக்கை வந்து கட் பண்ணலாம் சாக்லேட் சிரப் பாருங்கள் டார்க்காக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து கலராக வந்துடும் சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்க கட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வந்து அங்கே சூப்பராக வருது உள்ள பாருங்க அந்த அளவுக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சூப்பரான கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு வீட்லேயே நம்ம எவ்வளோ சுலபமாக வந்து பர்த்டே கேக்கு நம்ம இங்கே ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்க பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்க அவன் இல்லாமல் நம்ம பார்த்ததுலேயே இவ்வளோ சூப்பராக வந்து சாக்லேட் கேக் பர்த்டே கேக் அவ்வளோ அழகாக வந்து ரெடி பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் வந்து அங்கே உங்கள் வீட்டில் வந்து பர்த்டே பார்ட்டிஸ் வெட்டிங் ஆனிவர்சரிஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஏதாச்சும் அங்கே செலிப்ரேட் பண்ணோன்னா செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப வந்து சிம்பிளாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் அதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் தலைவாழை தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ய